name is Kees Polderdijk, I'm from the Netherlands and in a few minutes I leave with my car and my trailer to Germany, close to the border with Poland, in the national park Unterus Odertal, where we're going to try to catch taiga bean geese and also tag these taiga bean geese with transmitters. And I meet there um, Thomas from Germany, Sonja from Russia, and DJ from Belgium, we want to thank all involved countries, China, Denmark, Germany, Russia, Belgium and the Netherlands. I hope you will enjoy this film. Mein Name ist Thomas Heinecke. Ich bin Leiter eines Projektes zur Bedingung und Besendung von Waldsaatgänsen im unteren Odertal im Nationalpark. Und das Ganze ist ein internationales Forschungsprojekt, was wir mit verschiedenen Partnern äh, zusammen gestalten. Ein wichtiger Partner ist äh, aus China, Akademie der Wissenschaften. Ein weiterer Partner äh, ist aus Russland, auch von der dortigen Akademie der Wissenschaften. Dann zusammen mit Kollegen aus Belgien und aus Deutschland vom Max-Planck-Institut. Und äh, wir selber haben die Chance gehabt, durch eine Förderung vom Naturschutz von Brandenburg auch Gelder zu bekommen, um das pra Projekt erst zu ermöglichen und zugleich auch noch weitere Sender zu bekommen. Ziel des Projektes äh, ist die Erforschung der Zugwege der Waldsaatgans, die sehr stark gefährdet ist, vor allen Dingen die Vögel, die in Westsibirien brüten und bei uns hier in Nordostdeutschland überwintern. Und äh, wir wollen rausbekommen, wo überwintern die Vögel exakt, wo sind die Zwischenrastgebiete, wo brüten die Vögel und wo mausen sie, um dann anschließend Schutzmaßnahmen einzuleiten. Zum Schluss noch ganz herzlichen Dank an die vielen Projektpartner, die das Ganze erst ermöglicht haben, das Ganze gesponsert haben, mit Sendern, aber auch mit finanzieller Unterstützung, um das hier zu ermöglichen. Vielen Dank. Здравствуйте, меня зовут Соня Розенфельд, я работаю в Центре кольцевания птиц России, и сюда, в Дельта Одера, меня вместе с коллегами привел лесной гуменник. Это очень малоизученный подвид гуменника, который гнездится тоже у нас в России, и чтобы найти его самые важные места в его ареале, необходимо... Необходимо для того, чтобы их найти, окольцевать и пометить птиц передатчиками, потому что иначе мы не сможем узнать, в каких именно местах в России, например, мы должны его охранять. И я под большим впечатлением от совершенно новой для меня технологии отлова, которая традиционно для Нидерландов. И мы надеемся, что нам совместно с коллегами из Голландии, Бельгии, Дании, Германии и при поддержке Китайской Академии Наук удастся э, выполнить этот проект. И также я надеюсь, что в моей стране, в России, нам удастся создать эффективные и э, реально э, охраняемые зоны, чтобы спасти лесного гуменника от э, исчезновения. Сету?
Bonjour, je m'appelle Didier Vengelu, je suis ornithologue à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, à Bruxelles, et je participe ici à une opération internationale qui consiste à définir les voies de migration de l'oie des moissons de la taïga euh, qui hiverne dans cette région et qui va nicher quelque part en Russie. Alors on a plusieurs hypothèses, mais on désire absolument être certain de ce qui se passe à partir d'oiseaux équipés d'un émetteur. Donc l'émetteur, on le met soit ici ou bien avec un collier autour du cou. Et l'originalité de cette opération, c'est entre autres le fait qu'on travaille euh, vraiment en coordination internationale. On est ici avec des collègues russes, avec des collègues néerlandais, avec des collègues allemands, mais il y a également des collègues danois qui participent au programme et nous sommes soutenus par une équipe de Chinois. Et voilà, nous espérons capturer des oies. On en a déjà capturé une ce matin. Plusieurs ont été capturées au cours des jours précédents. Wait and see
And the bill is uh, 121. Three thousand three hundred and forty. We we'll have to check this out with her from the apartment. Uh, we we'll try to call uh, Andrea. Yes, she. Yeah. Also, the kind of looking data. Very nice, no? <laughs> 